Hola, bienvenidos a esta sesión número 2 del curso de Angular, en el cual nos vamos a centrar básicamente en hablar sobre componentes. Vamos a entender la esencia, al fin y al cabo, de este framework, puesto que al final un componente, eh, según incluso la propia definición del equipo de Angular, es una porción de la pantalla que controla una determinada información. Es decir, un componente prácticamente puede ser Cualquier cosa que queramos, eh, cualquier cosa que represente algún tipo de contenido en la pantalla de nuestro usuario, en nuestra aplicación web. Básicamente lo podríamos llamar vista y por lo tanto cualquier vista tendrá su controlador. En la sesión anterior habíamos hablado del de componente esencial, el primer componente que se crea por defecto al crear un workspace y una aplicación de Angular y vamos a volver a repasar algunos conceptos para poder después inmediatamente crear nuestro primer componente y entender algunas de las esencias principales sobre los metadatos que recibe, de la comunicación entre el controlador y la vista e incluso también hablaremos de su ciclo de vida y de cómo pasar información entre componentes una vez los anidemos y empezamos a construir nuestro árbol de componentes de la aplicación. Para ello vamos a empezar comentando lo siguiente. Muy bien. En nuestra aplicación, ahora mismo, eh, si seguimos desde el punto donde lo dejamos en la sesión número 1, teníamos un componente principal llamado app component que disponía de selector, template URL y style URLs. Recordando estos puntos, estamos hablando de metadatos del componente, es decir, estamos hablando de información que va a ser accesible a través de esta clase. Cuando nosotros creamos dentro de index.html esta línea, la línea 14 que la tenemos ahora mismo, lo que estamos haciendo es crear una instancia de esta clase y esta clase está representada o lo que representa es este contenido HTML que tenemos llamado appcomponent.html. Nosotros vamos a poder crear nuevos componentes y para crear estos componentes lo ideal es tenerlos alojados en una carpeta aparte del de resto. Normalmente el componente principal junto con el módulo principal se pueden crear en la raíz del proyecto, aunque hay veces que veremos que estos también aparecen embebidos dentro de alguna otra carpeta por una organización un poquito más clara. Pero básicamente un componente puede ser tan grande o tan pequeño como queramos. Un componente puede ser un div con una imagen, un span y un cierre y además luego otro div como es este caso, mientras que podría ser también al mismo tiempo solo un botón o un link. Por lo tanto, existen componentes de orden inferior muy pequeñitos y componentes de orden superior más grandes. Incluso la navegación dentro de una aplicación de Angular lo que hará es cargar componentes concretos en determinadas rutas. Por lo tanto, un componente puede ser desde una página o un componente de tipo página, un componente contenedor de otros componentes o un componente sencillo que lo que único que va a hacer es renderizar aquello que se le diga y ejecutar aquello que se le diga en, en, a nivel jerárquico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de componentes, básicamente es una filosofía de diseño en la cual nosotros vamos a ir creando nuestra aplicación y vamos a ir detectando determinadas puntos en los cuales podemos reutilizarlos y podemos crear un componente aparte que de alguna manera nos permita evitar tener que estar siempre escribiendo la misma línea de código. Es decir, si tenemos un botón y los botones siempre son del mismo aspecto, podemos crear un componente de tipo botón con un aspecto específico y pasarle información para que se comporte de la manera que le indiquemos y de esta manera evitaremos muchas líneas de código e incluso también podríamos llegar a generar una librería de componentes para que luego el resto de proyectos de la misma organización compartan unos estándares más o menos similares. Bien, nuestro componente, por lo tanto, app component principal, tiene unos, unos metadatos ya definidos, pero no son los únicos metadatos que dispone, dado que nosotros podemos hacer control espacio y podemos ver algunos de los otros eh, metadatos que se le podría pasar un componente. Obviamente no vamos a pararnos en todos, puesto que ahora mismo lo que nos interesa son el selector, el template URL y el styles URLs, pero quiero destacar que podemos trabajar con encapsulation, export as, si le queremos ponerle algún nombre específico a la hora de exportar este componente, los inputs, que es algo que vamos a hablar hoy, eh, por ejemplo, eh, los outputs, que es algo que vamos a hablar también hoy, 
También tenemos el Preserve White Spaces, si queremos preservar espacios en blanco, esto sería un True o False. Los Providers, que básicamente serán eh, servicios o instancias singleton que se van a inyectar dentro de, nuestras, dentro de nuestras clases. Esto es algo que tenemos que ver más adelante, no nos preocupemos, pero sí que podemos ir destacando que no todo lo que hay aquí es lo único que se le puede poner, dado que se le pueden añadir muchas más cosas. Por ejemplo, template o styles serían la alternativa a template URL o style URLs, puesto que eh, template sería añadir en línea la propia plantilla HTML, es decir, tenerla dentro del propio selector, aunque dentro del propio eh, decorador de componente, perdón, que eso no es muy recomendable, es mejor tenerlo alojado en un archivo aparte, es mucho más sencillo luego de mantener, y luego también tenemos los estilos, que en vez de tenerlo en una hoja aparte, podríamos tenerlos aquí documentados dentro del propio componente. Entonces tenemos también esto. Eh, tenemos también, por lo tanto, otros metadatos que se le pueden llegar a incorporar a nuestros componentes para poder añadir más información o que estos componentes puedan realizar determinadas tareas o eh, incluso podríamos también, tener, tenemos una opción que es el Change Detection, que será una cosa de las que habrá que hablar cuando tengamos que hablar de performance, en la cual nosotros podemos controlar cuándo el componente se actualiza. Pensemos que un componente va a tener un conjunto de datos, en el que vamos a entenderlo como un estado privado del componente, que normalmente sirven para representar o para gestionar algún tipo de eh, implementación dentro del controlador o para representar algo en la vista. Y cuando esos valores se modifican o se cambian, tienen por lo tanto que ser actualizados en, el, en la vista, en el HTML. Por lo tanto, muy importante, los componentes van a estar compuestos de controlador y de vista y la técnica o la, eh, la estrategia de cambio va a ser que cada vez que modifiquemos una variable que se está renderizando en nuestra vista, esta actual, eh, se actualizará a través del de motor de renderizado que tiene Angular y que se ha ido perfeccionando en las últimas versiones, eh, mejorando la compresión del bundle, pero no solo eso, sino también la actualización de las vistas de una manera bastante eficiente. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos un componente que es app component que renderiza por lo tanto este html ahora pongamos que este componente lo o esta, esta línea la quisiéramos sacar a un componente es decir queremos sacar hola nombre es decir hola martín por ejemplo a un componente para que lo podamos reutilizar para que podamos saludar a cualquier persona independientemente del nombre pues para ello podríamos generar un componente aparte por ejemplo llamado saludo para ello por lo tanto vamos a ir a la terminal y vamos a utilizar el CLI, el Command Line Interface de Angular, que lo que básicamente va a hacer va a ser brindarnos la posibilidad de autogenerarnos estos archivos. No los tenemos que generar manualmente, ¿de acuerdo? Es muy importante. Lo único que hay que hacer es poner ng generate o también en su defecto g, luego component o c y luego especificar la ruta y el nombre del componente. Por ejemplo, vamos a ponerle dentro de Components, vale, puesto que quiero que se guarde dentro de la carpetita Components, barra, y le voy a llamar saludo. ¿De acuerdo? Esto automáticamente me añadirá una clase llamada saludo.component.ts y que la clase se llamará saludo, saludo component. Y tendrá un selector que será app saludo, básicamente. Lo vamos a crear y lo vamos a ver. Nos va a generar una carpeta con el nombre saludo y dentro se van a generar los cuatro archivos esenciales. Uno, el SCSS con la hoja de estilos, el HTML, la hoja de pruebas, de acuerdo, la, el script de pruebas unitarias e integración, de las cuales todavía nos vamos a ir olvidando, lo recuperaremos seguramente más adelante en sesiones más avanzadas. Y luego tendríamos nuestro controlador. Por lo tanto, tenemos controlador y vista comportada o compuesta, mejor dicho, por HTML y SCSS. Además, también ha actualizado el módulo principal y esto es muy importante, puesto que nosotros ahora mismo estamos diciendo que este componente debe estar declarado en el módulo principal. Dado que no le hemos indicado otro módulo, él automáticamente por defecto lo va a declarar en el módulo principal para que podamos utilizarlo. Entonces, cuando cargamos ese módulo, a su vez cargamos todas las clases que están dispuestas dentro de, las, de la sección de declarations. Entonces, cuando declaramos nuestro módulo, le estamos diciendo que vamos a tener el app component, pero también vamos a tener el saludo component, que sería el componente de saludo. Bien, vamos a cerrar todo esto un momentito. Y vamos a abrir exclusivamente nuestro componente saludo. Entonces, dentro de la carpeta components se habrá creado 
una carpeta llamada saludo, con el mismo nombre que le hemos puesto, pero en, en, en minúscula, e inmediatamente después lo que vamos a tener es un HTML y vamos a tener un TypeScript. Estos serán por lo menos los dos archivos que vamos a tener que intentar tener abiertos siempre o de forma habitual. Por un lado, el controlador con la información, los datos y la comunicación con el modelo e incluso todo lo que sería la lógica. Y por otro lado, el HTML que sería la representación del componente. Entonces, ahora mismo nuestro componente tiene por un lado el decorador component y además la interface on init. Esta interface on init es básicamente un hook es pues un ciclo de vida, digamos, de uno de los puntos del ciclo de vida del componente que nos va a permitir realizar tareas cuando el componente esté listo para ser renderizado. Es decir, sería el punto donde nosotros llevaríamos a cabo algún tipo de tarea previa a la renderización. Por ejemplo, hacer una petición HTTP, sacar la lista de contactos y mostrarla después, una vez ya está lista, mostrarla en la vista. Entonces, todo ta toda tarea previa a la renderización se pondría en el engine. Digamos que sería el hook esencial, principal, en el cual nosotros trabajamos dentro de Angular, pero no existen solo estos. Después, un poquito más adelante en la sesión, hablaremos de los ciclos de vida y todos los hooks de ciclos de vida que existen dentro de Angular. Se asemeja más o menos, si tenéis algo de experiencia con React, en el sentido de que todo componente pues, se crea, se actualiza y se destruye. Por lo tanto, necesitamos controlar esos puntos si queremos llevar a cabo algún, alguna tarea en segundo plano, o previa o posterior al renderizado. Bien, entonces, tenemos por lo tanto aquí pondríamos eh, eh, instrucciones previas a la renderización del componente. Vemos que esto sería el momento en el que está listo y es cuando entonces después se renderizará el HTML. Bien, es decir, aquí en este punto podemos mostrar a lo mejor un spinner o podemos hacer, o hacer una carga, hacer, podemos hacer bastantes cosas. Luego dentro del constructor va a estar vacío, pero en, las, eh, en el constructor se le podrán inyectar dependencias y providers, que serán cosas que iremos viendo más adelante. Ahora mismo, por lo tanto, por defecto, implementa Onirit, aunque no es específicamente necesario. Vamos a ponerle un console log, simplemente para saber que en efecto estamos haciéndole un Onirit del componente. ¿Vale? Simplemente para que podamos luego verlo en el, en el navegador. Bien, dicho esto, lo que tenemos por lo tanto ahora mismo sería que declarar una variable, por algún lado, que tu, contuviese el nombre. Vamos a poner aquí el nombre, vamos a ponerlo aquí de tipo string, vamos a poner un valor que sea, por ejemplo, Martín. Este contenido, como ya hemos explicado, se puede bindear en una sola dirección hacia el HTML a través del uso de las eh, llaves, eh, de eh, dobles llaves en el HTML. Entonces, iríamos a nuestro HTML y por defecto nos ha puesto saludo works, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiar esto y vamos a poner lo siguiente. Vamos a, hacer, vamos a ponerlo como un H1 y vamos a poner hola, ¿vale? Vamos a poner hola y vamos a ponerle aquí comillas, ahí digo llaves, perdón, y le vamos a poner el nombre del, o la variable, en este caso nombre. Esto es un video de una dirección. Esto quiere decir que el valor no se va a modificar, el usuario no va a poder modificarlo desde aquí. Eso ya sería un video doble, que algo que veremos más adelante en la sesión. Entonces, ahora mismo ya tenemos un componente y este componente tiene un selector. Este selector es el que vamos a utilizar nosotros para poder declarar esta variable en cualquier, eh, este componente en cualquier otro componente para poder anidarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, por lo tanto, va a ser dentro del app component, vamos a pintar nuestro saludo component. De manera que en, nuestra, en nuestro proyecto quedará algo así. Tendremos por un lado el app y de justo debajo tendremos nuestro componente saludo. Vamos a ver si lo puedo pintar. Un segundo. Vamos a poner aquí saludo. Y esto va a ser app. Entonces vamos a tener nuestro componente principal y dentro va a tener nuestro saludo. Ese va a ser el objetivo. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a ir a nuestro app component. Vamos a ir a nuestro app component que lo tenemos aquí, a nuestro HTML. Y lo que tenemos que hacer 
es ahí donde teníamos el hola nombre, sustituirlo. Entonces vamos a comentar este bloque y vamos a poner guión. Y si nos fijamos, ya automáticamente, dado que tenemos los, las extensiones de Angular implementadas en el Visual Studio Code, nos va a recomendar que podemos añadir. En este caso queremos añadir el saludo. Así que abrimos, pero también nos acordaremos siempre de cerrar la etiqueta, evitando eh, así eh, cualquier error. ¿vale? Es decir, si nos, si nos olvidamos de cerrar la etiqueta, nos va a dar un error. ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos aseguramos de cerrarla y vamos a ver si se renderiza. Tendremos el app saludo y lo vamos a ver en el navegador. Bien, eh, tendremos que instalar la herramienta de Angular DevTools, así que la voy a ir dejando instalada mientras vemos que si nos ha funcionado correctamente, para poder analizar determinada información de, a nivel de Angular y poder, eh, digamos que esto está ofrecido oficialmente por Angular. Anteriormente había otras herramientas que se podían, eh, bueno, que las podíamos incluso encontrar por aquí como recomendadas, como puede ser, por ejemplo, eh, Auguri, pero ha dado bastantes problemas. Auguri, desde la versión número 9 que se ofrecía, actualmente ya se ha desarrollado una opción totalmente propia de Angular y, por lo tanto, la vamos a añadir a Chrome. Así que vamos a darle a comprobar, le vamos a dar a añadir extensión y a partir de este momento vamos a tener añadido a Chrome, ¿de acuerdo? Y lo vamos a tener disponible en, eh, en, nuestros, eh, en nuestras extensiones. Por lo tanto, a partir de ahora ya vamos a poder visualizar la jerarquía de componentes, de cómo se está pintando. Entonces, simplemente le vamos a dar a inspeccionar. Vamos a ver, y lo vamos a abrir. Por cierto, este es nuestro componente, saludo, lo podemos ver. Y entonces se nos habrá abierto por aquí una nueva pestaña, que antes no la tendríais, que se llama Angular. Dentro de Angular, lo que nos vamos a encontrar, básicamente, es esta extensión, que nos va a ayudar a previsualizar el comportamiento. Vamos a ver por qué no me lo detecta. A ver, un momentillo, a lo mejor tenemos que reiniciar el... Vamos a hacer un Command Shift R. En principio debería detectarlo. Vamos a ver si lo detecta. Puede ser que me vaya un poquito lento y vaya a tarde un poquito. Vale, por alguna razón no lo está detectando. A ver, vale, no me sale ningún error concreto. Vale, sí, sí que lo ha detectado, ha tardado un poco. Aquí estaría. Y tenemos el app root, entonces ahora mismo tenemos un componente que es app root, como vemos, que dentro tiene algunas propiedades. Estas properties son básicamente los valores, las variables del estado de nuestro componente. En este caso nos detecta la versión de Angular, la 13.1.1. Además también tenemos nuestro componente que podríamos navegar al origen del componente. Si le pinchamos aquí nos va a llevar al archivo que se está renderizando. ¿Vale? digamos al, a, a lo que sería al controlador de nuestro componente y dentro de en la sección de Angular vamos a ver que dentro existe saludo. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que tenemos un componente y dentro tenemos otro componente. Si nos ponemos justo encima, vamos a ver cómo se muestra ahí el nombre del componente, incluso pudiendo seleccionarlo o inspeccionarlo de esta manera, vamos a poder ver como este componente es el que encontramos y el que, está, el, que acabamos de, el que acabamos de crear, que dentro tiene una propiedad que es Martín, que pudiésemos cambiarla a Pepe. Esto inmediatamente cambiaría y lo que estaría haciendo es una, una herramienta bastante interesante de depuración. También tenemos una herramienta que es Profiler, que nos va a permitir, eh, digamos, eh, registrar un poco el comportamiento de, de Angular, aunque tendríamos que activarlo. Y, bueno, ahora mismo no nos vamos a centrar en eso. Por lo tanto, siempre... De momento en esta sesión nos vamos a centrar en la pestaña de Components. También tendremos los settings o los ajustes, pudiendo ponerlo en modo oscuro o modo claro, ¿vale? con el que os sintáis más cómodo. Lo voy a poner en modo claro para que lo podamos ver. Y en la parte inferior vamos a tener la posibilidad de eh, ver eh, digamos, unas breadcrumbs o unos pasos de, de, de qué componente estamos dentro. ¿no? También podemos plegarlo y mostrarlo con más detalle. Y tendremos también la posibilidad de ponerle el show comment nodes, que se podría añadir, el dark mode y el timing API, que bueno, sería una herramienta para controlar los tiempos y bueno, sobre todo a nivel de profiling. Básicamente con esta herramienta es muy importante eh, tenerla, puesto que vamos a estar con más seguridad viendo qué renderizamos, qué valores le pasamos, qué información le estamos pasando y qué es lo que está ocurriendo internamente dentro del componente. Dicho esto... El siguiente paso inmediatamente importante sería ver cómo podríamos nosotros pasar a este componente saludo alguna propiedad. Entonces, para ello, 
Nosotros ahora mismo, este componente siempre va a pintar Martín, pero lo ideal sería que no pintase Martín, sino que pintase aquello que el componente de orden superior le pasara. Normalmente los componentes de orden superior tendrán la información, la lógica y los datos y los componentes de orden inferior tendrán simplemente que representar aquello que se le dice. De manera que luego a la hora de depurar nuestro proyecto tendremos muchísimas mayores facilidades para entender qué es lo que está pasando. Puesto que pensamos que ahora mismo solo tenemos dos componentes, pero en los proyectos grandes tendremos cientos de componentes cientos de árboles de componentes y la lógica puede perderse, incluso podemos llegar a no entender muy bien qué puede estar pasando y podemos perder mucho tiempo a la hora de depurar. Por lo tanto, es importante también asegurar de que los componentes de orden inferior reciban estas propiedades como inputs. Los inputs básicamente van a ser unos datos que se van a pasar de padres a hijos eh, y por lo tanto van a ser bastante importantes. Así que lo que vamos a hacer es desde en el componente eh, saludo, vamos a añadirle aquí input. Este input va a ser un decorador para una variable. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer lo siguiente. Input y especificarle el nombre. Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos diciéndole es que este nombre lo vamos a recibir desde aquel componente que renderice este componente, es decir, del componente padre, nos va a pasar información de arriba a abajo. Por lo tanto, ya no solo es del controlador a la vista, sino que desde los controladores y desde las vistas de otros componentes podemos recibir información y pasar información de momento hacia abajo. Ya veremos cómo se hace hacia arriba. Dicho esto, por lo tanto, ahora mismo nuestro componente saludo tendremos una sección que es inputs. Y estos inputs los podemos detallar, podemos analizarlos y nos va a llevar directamente a la documentación, que es algo también muy interesante. En caso de que no sepamos muy bien cómo funciona, podemos ir directamente a la docu de Angular, que la verdad es que cada vez está mejor. Con las diferentes versiones, la verdad es que cada vez está mejor. Es un decorador, por lo tanto, nosotros lo que le estamos pasando es el nombre de una propiedad que va a recibir. En este caso, la propiedad se llama nombre. Ahora mismo, lo que está haciendo es ponerle un valor por defecto. Vamos a ponerle anónimo. De manera que ahora mismo, dado que el componente de orden superior no le está pasando el valor, lo que va a hacer es poner el valor por defecto, el valor de input por defecto. Por eso pondrá hola anónimo. Entonces lo que tenemos que hacer desde el componente principal, desde el app component, es ponernos justo en la etiqueta de app saludo y aquí dentro, si hacemos un control espacio, automáticamente encontraremos la propiedad ¿vale? de nombre. Si nos fijamos, tenemos nombre que es de tipo, en este caso, una propiedad que queremos añadir, darle un valor. Tenemos la posibilidad de ponerle nombre y también nombre con corchetes, algo de lo que vamos a tener que estar hablando a lo largo de esta sesión, cómo pasamos la información y cómo gestionamos los cambios. Si le queremos poner valores literales, utilizaremos la propiedad sin más y entre comillas le pondremos aquí Martín. Si hacemos esto, básicamente lo que le estamos haciendo es decirle a la app saludo que el nombre se lo estamos pasando nosotros y va a ser Martín. De manera que cuando lo guardemos y volvamos a ver la aplicación, encontraremos hola Martín. Y si nos vamos a la inspección de los elementos a través de la herramienta de Angular, veremos que en app saludo ahora mismo el input, el nombre es Martín. De manera que ahora mismo el componente de app root le está pasando a app saludo un dato, pero se lo está pasando literal. Esto quiere decir, por lo tanto, que este valor siempre va a ser el mismo. Lo ideal, por lo tanto, sería tener en nuestro componente, vamos a poner nuestro componente app, una variable que nosotros, desde nuestro controlador, pudiésemos pasarle. Así que tenemos una variable que se llama Martín, por lo tanto, esta variable nombre es la que le podríamos pasar. Así que dentro de nuestro HTML, en vez de pasarle un literal nombre, aquí lo ideal sería ponerle corchetes y ponerle aquí la variable nombre. De esta manera, cuando ponemos corchetes, lo que estamos haciendo es indicar que el valor de las comillas es una variable que podemos encontrar dentro del controlador. Y esto va a ser muy habitual. Vamos a tener corchetes para propiedades y atributos, ¿vale? como vemos aquí es una propiedad, 
y paréntesis para eventos. Paréntesis para eventos. Entonces, una vez ya tenemos hecho esto, vamos a ir a la aplicación y veremos. Como el componente de orden inferior saludo sigue mostrando Martín. Aquí lo tenemos. Lo estamos pasando, lo estamos recibiendo por input. Entonces, ahora mismo este nombre es la propiedad, mientras que este es el nombre de la variable que tenemos dentro de nuestro controlador. Por ejemplo, pongamos que en vez de nombre es eh, usuario, ¿de acuerdo? Y aquí queremos ponerle Martín ar, eh, arroba, vamos a poner aquí arroba masajo, por ejemplo, ¿no? que es mi usuario de, de GitLab. Bien, pues lo que tendría yo que hacer es cambiar esto, en vez de nombre tendría que poner usuario, aquí la tenemos. Entonces guardaríamos esto, guardaríamos esto de aquí y una vez hayamos guardado, veremos como al renderizar el componente me pondrá hola arroba masajo, porque lo que le estamos pasando es una propiedad del componente padre y se lo estamos pasando como input. Esto por lo tanto es bastante importante puesto que es la primera de las maneras que vamos a tener de comunicar componentes dentro de otros. Es decir, cómo podemos comunicar un componente, una información de un orden superior hacia un orden inferior. Nosotros podemos, eh, aparte de generar componentes, podemos generar muchas otras cosas. Por ejemplo, hemos creado ahora mismo un componente, pero si nos centramos en el, en la, en el comando de ng-generate y le ponemos, por ejemplo, menos menos help, nos dirá que podemos generar, vamos a ver si nos lo, nos lo saca, podremos generar componentes, directivas, enumerados, wards, interceptores, interface, librerías, modules y por lo tanto nosotros aparte de la carpetita de components tendremos que tener wards, tenemos que tener pipes, ¿vale? que están aquí, wards, tenemos que tener carpetas de nums, por ejemplo, por ejemplo podemos tener aquí una carpeta de models ¿vale? para clases, podemos tener una carpetita de enums, ¿vale? Podemos tener una carpeta también de directivas. ¿Vale? Es decir, iremos organizando nuestra estructura de carpetas dependiendo de aquellas cosas que podemos ir creando para que de esta manera sea más sencillo trabajar. Entonces ahora mismo estamos solo con componentes, pero más adelante tendremos también otras herramientas como los servicios que van a servir también para comunicar componentes, comunicar información a los componentes. Para ello se ha instalado una librería que se llama RxJS que exporta el concepto de observable del cual hablaremos más adelante. Pero en general por defecto, al empezar, cuando estamos empezando con Angular, tenemos que saber cómo comunicar información desde la vista al controlador y desde el controlador a la vista. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos aquí un app saludo, nombre y usuario. Bien, con esta información nosotros podríamos simplemente decir, vale, pues este valor nunca va a cambiar. Pero, ¿y si quisiéramos que cambiara? Bueno, pues para ello existe también algún evento específicamente que se llama ng-model. El ng-model básicamente es una manera de bindear en dos direcciones, de manera que lo que hay en el controlador se renderiza en la vista y si la vista se modifica se actualiza el controlador. Eso es algo bastante importante, pero para trabajar con el ng-model necesitaremos incorporar un módulo en nuestro proyecto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer aquí dentro... Vamos a crear eh, un input para trabajar con ng-model. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser un input, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar el input, importante para que no nos falle. Le vamos a poner el tipo y el tipo va a ser, en este caso, eh, por ejemplo, el tipo texto, ¿vale? Y le vamos a poner un placeholder que indique nombre del usuario. Bien, con esto lo que estaríamos consiguiendo, obviamente, es dentro de nuestro componente, eh, justo encima, pintar un pequeño área que sería un input, que en principio yo debería poder escribir algo y en principio debería implicar algún tipo de acción. Bien, entonces... Este texto, por ejemplo, si yo pusiera arroba pepe, por ejemplo, 
esto lo ideal sería que luego lo pudiésemos controlar. Entonces, para ello, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una opción que es el ng model. Fijémonos que automáticamente nos lo va a autocompletar si tenemos las, eh, digamos, las, las herramientas de Visual Studio Code, pero el ng model básicamente es una directiva que viene integrada ya dentro de Angular, aparte de otras muchas directivas, tenemos bucles de for, eh, condicionales, etcétera, para hacer renderizados condicionales, pero nos vamos a centrar primero en el ng-model, y el ng-model es una directiva que lo que va a hacer es asociar un evento de cambio con una propiedad concreta, en este caso, por defecto, con el valor. Entonces, si yo le pongo aquí la variable nombre, que sería la que yo quiero que esté modificando, Bien, este es el típico error que nos vamos a encontrar dentro de, nuestros, eh, dentro de nuestras aplicaciones de Angular cuando nos falta algún módulo. Bien, en esta ocasión el módulo es un módulo propio de Angular, pero este tipo de mensajes nos pueden ocurrir o nos pueden aparecer cuando tenemos determinados atributos, propiedades o eventos que no son reconocidos dentro de las diferentes etiquetas de HTML. Es decir, Angular nos va a brindar una serie de módulos, pero hay veces que necesitamos importar módulos externos o de terceros para cubrir alguno de los puntos. Es decir, cuando nosotros nos encontremos el típico error en el que nos dice que una determinada propiedad o atributo en una etiqueta no es reconocida, uno puede ser porque la hemos escrito mal o dos, la más probable, es que nos falte importar un módulo. Bien, importar un módulo en este caso dentro de donde esté declarado dicho componente. Nuestro componente en este caso es nuestro componente eh, app, app component y por lo tanto este componente está declarado dentro de nuestro app module.ts. Bien, si nos fijamos eh, tenemos aquí nuestro componente app y también nuestro componente saludo component. Dado que estos componentes están declarados dentro de este módulo, todos los imports que se importen aquí, todos los módulos que nos ofrezcan nuevas características a nuestra aplicación, serán aplicables a todos los componentes que están aquí declarados y todos los componentes inferiores o, digamos, eh, heredados o que se pinten dentro uno de otros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es añadir el módulo que nos falta. Vamos a poner una coma y vamos a añadir el módulo típico, es decir, este error va a ser especialmente típico, puesto que el ng-model es una de las herramientas más utilizadas, una de las propiedades para bindear, es decir, para pasar información entre controlador y vista comunes dentro de Angular. Entonces, si se nos olvida poner el forms module, nos saldrá este mensaje de error. Aquí lo tenemos, vamos a añadir forms y automáticamente Visual Studio Code debería autocompletar, ¿de acuerdo? Eh, tenemos aquí forms module y va a venir, si le damos a la flechita, nos va a importar Angular Forms y en efecto nos va a importar la clase forms module que es la que tenemos que importar dentro de nuestro módulo. Una vez hacemos esto y guardamos, automáticamente el error del módulo va a dejar de dar problemas, ya no vamos a tener subrayado el ng model. ¿Por qué? Porque esto ya es una propiedad declarada y lista y disponible a nivel de todos los componentes de nuestro módulo principal. Pero aún así, vamos a cerrar esto, dentro de nuestro component, app component HTML seguimos teniendo un error y nos dice, hay un error que dice que nombre no existe en el tipo app component, es decir, nos está diciendo que dentro de nuestra clase app component, que es un componente de TypeScript, no tenemos una variable llamada nombre que podamos, digamos, eh, vincular con la vista. Pensemos que, vamos a ponerlo en este orden, tenemos los datos, que va a ser nuestro TypeScript, y la vista, que será nuestro HTML. Bien, entonces, lo que estamos aquí haciendo, tenemos corchetes y paréntesis, que será algo que vamos a estar explicando a lo largo de este vídeo, eh, asociar una variable que tendríamos que tener en el controlador, es decir, en nuestro TypeScript, para que cuando esta se modifique, se modifique también en la vista. Es decir, que tengamos vinculado el controlador y la vista. La modificación del valor con lo que se le muestra al usuario. Y si el usuario modifica ese valor, automáticamente también se ha modificado en el controlador, en la variable que lo almacena. Vamos a eh, resolverlo y ahora voy a hacer un pequeño dibujo que explica exactamente lo que está ocurriendo. Bien, si nos fijamos, tenemos nombre y una de las partes más importantes dentro de las extensiones, dentro de Angular, tenemos el Angular, en este caso de las extensiones de Visual Studio Code, 
eh, Angular Language es el que nos va a permitir bindear lo que es la parte de la vista con lo que tengamos dentro de nuestro controlador. Así que automáticamente, si tenemos esta, eh, esta extensión instalada dentro de Visual Studio Code, lo que voy a hacer ahora os lo va a autocompletar. Así que recomiendo, obviamente, encarecidamente tener esta, eh, esta extensión instalada dentro de Visual Studio Code. Bien, entonces dentro de nuestro HTML... Lo que vamos a hacer es borrar nombre y vamos a hacer un control espacio y él automáticamente nos va a destacar que existen dos propiedades que pueden ser vinculadas al valor que tenga input. En este caso, un title y un usuario. Es decir, estas dos variables son exactamente, vamos a hacer una cosa, voy a, eh, bueno, voy a abrir esto y tenemos title y usuario, exactamente las que se nos están ofreciendo aquí dentro. Control espacio, le vamos a poner aquí nuestro usuario. De esta manera, lo que estamos haciendo es ahora decirle, vale, aquí en el input vamos a pintar el valor de nuestro, nuestra etiqueta input, va a ser la, el valor que tenga la variable usuario, pero al mismo tiempo, cuando este input permita al usuario, eh, digamos a la persona que utiliza la aplicación, modificar la variable usuario, automáticamente se va a modificar y además se va a pasar por input al componente app saludo que ya habíamos resuelto. Es decir, cuando yo modifique este campo de input, este, este componente recibirá un nuevo valor. ¿Qué es lo que hemos hecho por lo tanto? Bien, lo que hemos hecho es lo siguiente. Voy a dibujarlo un momentito de la siguiente manera. Vamos a ver. Tenemos, por lo tanto, lo que sería nuestro controlador, ¿vale? En este caso vamos a poner controller, vamos a ponerle aquí eh, app.component. .ts, ¿eh? nuestro TypeScript, es decir, donde tenemos la información y luego tenemos lo que es la vista, que la vamos a pintar de color rojo, nuestro HTML, ¿de acuerdo? Vamos a pintarlo, dado un segundito que lo pinto aquí, app.component.html. Entonces, claro, si nosotros queremos pintar una variable, Simplemente la tendríamos que pasar y ya está, igual que hemos hecho aquí con el title. Pero si lo que queremos es que se modifique, es decir, que tengamos un double binding, que es así como se le llama, es decir, que tengamos una dirección de si yo cambio algo, vamos a pintarlo así, desde, mi, desde el código quiero que se actualice en la vista, pero si el usuario modifica algo en la vista, quiero que se actualice también en el código, lo que necesitamos es un ng model, es decir, tenemos que cambiar el modelo que estamos representando. Por lo tanto, ahora mismo, tal y como lo tenemos, lo que tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos una variable que va a ser usuario, que va a ser igual a arroba masajo, que es lo, como lo teníamos en el, en el código. a esta. Y entonces aquí lo que va a pintarse, lo que se va a pintar básicamente va a ser arroba masajo. Pero se va a pintar dentro de una, vamos a pintarlo de esta manera, dentro de un campo de texto que va a ser editable. Por lo tanto, si yo modifico a nivel de código, este campo cambiará de valor, pero al mismo tiempo, si la persona que utilice la vista, el HTML, modifica este valor, automáticamente también cambiará. De manera que si yo aquí luego pongo Pepe, el usuario va a valer Pepe. Y si yo desde nuestro componente de TypeScript modifico y pongo... José Miguel, este valor va a ser representado aquí como José Miguel. A esto se llama double binding, es decir, no es un binding unidireccional como sí que lo sería, por ejemplo, esta opción, que básicamente está pintando un contenido, mientras que en este caso estamos permitiendo que se modifique desde la vista. Eso es prácticamente lo que eh, queremos eh, decir cuando hablamos de ng model dentro de Angular. Es decir, es atributo y evento al mismo tiempo. Esto vamos a analizarlo. Aquí si nos fijamos, le estamos pasando un atributo, un input a nuestro componente app saludo. Pero aquí le estamos pasando corchetes, como se puede ver aquí, y también le estamos pasando paréntesis. Es decir, estamos dándole información y también escuchando información de cambio, de evento, para actualizar la variable usuario. Bien, dicho esto, vamos a... Voy a guardar esta imagen porque puede ser interesante guardarla. Ahí está. Vamos a, a ver cómo podríamos comprobar que esto funciona correctamente. Esto lo mejor que podemos hacer es obviamente lanzarlo, lanzar la aplicación y utilizando las herramientas de Angular DevTools analizar exactamente qué es lo que tenemos en este caso. Vamos a lanzarla, vamos a hacer un npm start y vamos a lanzarla con ng-surf. 
¿de acuerdo? <coughs> y lo abriremos en la 4200, que será en principio donde se lance la aplicación, como siempre. Muy bien, ya tenemos la aplicación lanzada. Vamos a abrirla con control sobre la, propia, sobre la URL. La abrimos y aquí tenemos la aplicación. En efecto, tenemos arroba masajo dentro de nuestro campo de input, pero al mismo tiempo tenemos también nuestro valor dentro del saludo. Vamos a dar botón derecho y vamos a inspeccionar. Vamos a ir a la sección de Angular, dentro de la pestaña de Angular, y vamos a comprobar que tenemos un par de elementos dentro del componente raíz, que es nuestro componente principal. Tenemos para empezar nuestro input. Bien, nuestro input tiene una parte importante que tiene eh, llamada el ng control status y el ng model. Es decir, tenemos un ng model que tiene un modelo con un valor que es más ajo. Si nos fijamos, lo podemos ver aquí, no sé si podré poner un poquito de zoom. Ahí está, voy a poner un poquito más abajo. Ahí lo tenemos. Este model lo que nos está indicando es el valor de lo que se está renderizando aquí. El valor del campo de input está asociado directamente al valor de una variable de la, eh, que está en el controlador. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, modifico esto, automáticamente este valor va a ser modificado. ¿Por qué? Porque nuestro app saludo, que lo tenemos aquí, tiene un input con un valor de masajo. Es decir, si vamos a nuestro código, comprobamos que este usuario y este usuario son la misma variable. Podríamos pinchar sobre ella y nos lleva a la variable. Lo podemos volver a hacer con el control, si nos ponemos encima. Nos lleva a la misma variable, están vinculadas por, la, por el mismo valor y por lo tanto este input va a generar que cuando este valor se modifique, este componente se vuelva a renderizar, vuelve a recibir cambios. Recibe cambios e implica una nueva renderización, una re-renderización del componente. Por lo tanto, si yo ahora por ejemplo pongo arroba pp, si nos fijamos, estamos modificando este valor, pero realmente no es que estemos modificando el HTML, lo que estamos modificando es el controlador donde están alojados estas variables, estos valores que luego repercuten en la vista. Fijémonos que en el input ahora mismo el modelo es pp y por lo tanto esta variable que tenemos aquí es la que se inyecta en el componente app saludo y a partir de este momento nombre vale pp. Si lo modificásemos desde aquí, por ejemplo, eh, también esta herramienta nos permite hacer la inversa, modificarlo desde aquí. Pongo Martín y guardo, automáticamente se me modifica, pero no se modifica en este campo, porque realmente no hemos modificado el valor que hay en el TypeScript. ¿Por qué? Porque solo hemos modificado la vista, hemos modificado el valor del input, pero no hay un double binding, es decir, no ha habido una modificación real del valor que está siendo representado. Es decir, si yo aquí modificase cualquier valor, automáticamente vuelve a coger el valor de la variable. Dicho esto, que es importante, tenemos que entender, por lo tanto, que cuando utilizamos el engine model, lo primero y más importante va a ser, primero, tener nuestro forms module importado. Sin él no vamos a poder hacer nada. Por otro lado, lo que vamos a tener también es que utilizar corchetes y paréntesis, puesto que se trata de un bindeo doble entre la vista y el controlador y asociarlo a una variable cuyo cambio implicará un cambio necesariamente de la variable a la que está asociada. Es básicamente una referencia directa al valor de nuestro campo de input y por lo tanto una modificación en la vista supone una modificación en la variable y una modificación en la variable, es decir, aquí dentro, supone una modificación también en la vista. Y además esta variable en este caso está siendo también utilizada como input para este otro campo. Bien, esta parte por lo tanto es especialmente importante y tenemos que asegurarnos de entenderla correctamente. Además, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro componente de, de saludo, vamos a venir aquí, vamos a añadir una, un pequeño método y vamos a entender también en qué consisten los eventos. Hemos visto atributos, pero ahora mismo en el double binding, en el ng-model, hemos visto atributo y evento a la vez. Es decir, qué tipo de eventos se pueden dar en la vista y cómo podemos controlarlos. Por ejemplo, un clic, un mouse over, un movimiento del ratón, un key press, es decir, pulso la, la tecla del teclado, etcétera. Todo esto tiene que ver generalmente con eh, eventos. Entonces, vamos a crear un evento. Vamos a hacer un, un evento sencillo. Vamos a comentarlo y vamos a poner lo siguiente. 
Vamos a poner aquí, vamos a poner un asterisquito. Vamos a poner ejemplo para gestionar un evento de tipo clic en el DOM. Bien, entonces nosotros queremos capturar un evento de tipo clic. Para ello tenemos que, bueno, esto me lo he autocompletado. Eh, bien, desde hace unos meses eh, lo comento eh, en el vídeo anterior y posiblemente en otros vídeos no estará presente, pero como estoy regrabando este, este vídeo, simplemente decir que eh, tengo aquí habilitado, el, eh, en este caso como lo podemos ver, el GitHub Copilot, que básicamente es una inteligencia artificial que te autocompleta bastante código. Eh, estoy ahora mismo como tester, beta tester de ello y por lo tanto lo tengo activado, pero eh, lo que hace es autocompletar. Intentaré no, que no autocomplete demasiado para asegurarnos de entenderlo todo, pero bueno, si veis en algún momento en el vídeo que él ya me va recomendando código, eh, que sepáis que es el, el propio auto, eh, autocopilot de, de, de GitHub. Eh, vamos a hacer, por lo tanto, un método que le vamos a llamar, por ejemplo, alerta saludo. Y este método, vamos a ponerlo de la siguiente manera, hacer que devuelva un void y me va a autocompletar con llaves. Bien. Lo que vamos a hacer, fijémonos ya el, el autocopilot me está diciendo lo que podemos directamente decir, porque él interpreta el nombre de la función y ya te va recomendando código. Es una herramienta que si podéis probarla os la recomiendo. Yo no voy a autocompletar nada, ¿vale? vamos a escribirlo todo. Vamos a sacar una alerta eh, de la siguiente manera. Vamos a utilizar eh, las comillas invertidas para poder eh, añadir un valor de una variable dentro del propio texto. Y vamos a poner lo siguiente, hola, coma... Vamos a poner dólar, vamos a utilizar llaves y vamos a poner el dis.nombre. Ya me lo está autocompletando un poquito, como decía, pero bueno, eh, esto lo que va a hacer es sustituir obviamente el valor de eh, la variable, en este caso el nombre, que tenemos accesible a través de la propiedad dis eh, de nuestra clase. Eh, vamos a poner hola y vamos a poner aquí una alerta, alerta despachada desde un clic de botón. Bien, ahí lo tenemos. Esto es una función o un método de clase que queremos que se ejecute desde la vista. Es decir, que el usuario haga algo en la pantalla, en el HTML, que ejecute esto y que muestre una pequeña alerta. Entonces, vamos a poner esto bien, vamos a poner una R, ahí está. Guardamos y vamos a ir a nuestro HTML. Bien, aquí tenemos un hola nombre y poco más. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ponerle un botón. Y a este botón le vamos a poner el texto de mostrar alerta. Bien. Ahora, ¿cómo podemos decirle? Eh, normalmente los botones le pondríamos también un ID, si pudiésemos sería lo ideal, ¿vale? Vamos a poner un emit alerta, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer aquí va a ser añadirle una lógica de evento. Los eventos se especifican con paréntesis. Aquí es donde aparecen todos lo que serían los eventos del DOM. Eh, por ejemplo, un blur, un cancel, un click, que es lo que vamos a utilizar, un close, copy. ¿vale? Prácticamente todos los eventos de on click, on, eh, lo que sea, están aquí disponibles. Eh, vamos a, por ejemplo, utilizar el click y automáticamente le vamos a decir que escoja el método alerta saludo. Aquí lo tenemos. Y le vamos a poner los paréntesis. Bien, guardaremos y aquí la tenemos, podemos pinchar y en efecto hace referencia al TypeScript. Entonces, esto quiere decir que cuando yo pulse sobre el botón mostrar alerta, lo que realmente se va a ejecutar son las líneas que tenemos dentro de alerta saludo, que está aquí. Así que lo que se va a ejecutar es esta línea de código. Vamos a comprobarlo, vamos a ir a la vista, aquí lo tenemos, tenemos el mostrar alerta y cuando le pinchemos... En efecto, me dice hola, arroba masajo, que es el valor que tenemos aquí, alerta despachada desde clic botón. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner Pepe, y dado que este cambio que estamos haciendo desde la vista está vinculado con el valor de la variable, si yo le doy a mostrar alerta, vamos a ver cómo pone hola Pepe. Es decir, el valor que hay en la vista está asociado directamente con el valor de la variable que tenemos dentro de App Salud. Bien. Aquí lo tenemos. Ahora lo que tenemos, por lo tanto, es una función que nos permite, re, digamos, nos permite ejecutar código en TypeScript desde un evento que ocurra en el DOM, en el HTML. Bien, es decir, a partir de este momento ya no hace falta añadir eventos eh, ni nada realmente a, 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 por ejemplo, con JQuery u otras soluciones que a lo mejor conozcas anteriormente. Ahora mismo ya directamente podemos asociar la, eh, la función, las propiedades, los atributos directamente en el HTML y vincularlos con, la, con, el, con el código que hay en el controlador de cada componente. 
Entonces, eh, ahora lo que, lo que vamos a hacer y que será también eh, bastante importante, va a ser entender lo siguiente. Si nos fijamos en nuestro componente que tenemos aquí, saludo, eh, tenemos eh, anónimo, es decir, tenemos un valor que es nombre, que en principio viene desde el padre, se lo estamos inyectando desde el padre, eh, y eh, si no, tiene un valor por defecto anónimo. Es decir, por ejemplo, si fuéramos a componente, a este de aquí, al app component, y cogiéramos nuestro app saludo y lo duplicáramos, pero en este caso no le pasáramos la propiedad o el atributo de nombre, lo que ocurriría es que, si vamos a la vista, tendremos el mismo componente dos veces, tenemos app saludo y app saludo, lo que pasa es que el input coge el valor por defecto, que es anónimo. Aquí lo tenemos. Si nos fijamos, lo estamos recibiendo, no estamos, re perdón, dicho, eh, mejor dicho, aquí le estamos pasando un valor, mientras que aquí no se lo estamos pasando. Por lo tanto, en el saludo, lo que ocurre es que el nombre toma el valor de anónimo. También podríamos hacer lo siguiente. Y decir, oye, pues yo quiero pasarle, en este caso, la propiedad nombre, pero sin corchetes. Y voy a poner aquí Pepe. ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso, Pepe es el valor. Es decir, cuando utilizamos corchetes, hacemos referencia a algo que está dentro del TypeScript, es decir, en nuestro controlador. Mientras que si no utilizamos corchetes, son valores literales o valores directos. Y si no le ponemos nada, este campo, tenemos que tener al menos un valor alternativo o tenerlo como undefined como valor que pudiese venir o no venir. Pero lo más importante es que cuando nosotros vamos autocompletando el app saludo, o nuestros componentes, tenemos todas las propiedades o atributos que podemos modificarle. En este caso, si ponemos corchetes y ponemos nombre, debería salirnos. ¿Bien? Muy bien, pues ya lo tenemos. Es decir, los inputs como tal de nuestros componentes pueden venir o no venir y podemos controlar, por lo tanto, el valor que le pasa a, aquel, a aquella persona que utiliza nuestro componente. Ahora, eh, ¿Son estos los únicos atributos que podemos modificar? ¿Inputs? Pues no, realmente no. Vamos a hacer una cosa que va a ser interesante y es lo siguiente. Aquí vamos a hacer un eh, H3, le vamos a, perdón, un H3, le vamos a poner un, un ID, eh, por ejemplo, que le vamos a poner eh, usuario, ¿vale? Una clase, vamos a poner a lo mejor un ID. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es decirle, ok, aquí lo que quiero que me pintes realmente, yo no le voy a indicar lo que quiero que pinte, es decir, vamos a coger y a comentarlo, no indicamos, vamos a poner aquí, no in indicamos nada en las etiquetas, sino que el valor viene definido por la propiedad, es decir, podemos acceder a todas las propiedades de cualquier elemento de HTML y modificarlas con un valor que se encuentre en el TypeScript. Es decir, podemos por lo tanto poner corchetes y modificar, por ejemplo, el inner text, que sería aquello que se establece entre las etiquetas. Es el valor que establece entre las etiquetas. Y aquí dentro lo que espera es un valor. Por ejemplo, el usuario. Bien, si, eh, si hacemos esto... Perdón, el usuario no, el nombre. Ahí está. Bien, si hacemos esto, lo que estamos eh, indicándole es que dentro de las etiquetas va a poner el nombre. Esto sería algo así como poner esto. Sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí estamos modificando el inner text y va a estar asociado a un valor, pero podemos ahorrárnoslo utilizando el atributo inner text y modificándolo con los corchetes a través de un valor que está en el TypeScript. Así que guardamos y ahora si nos vamos aquí, vamos a ver que en efecto tenemos el mensaje. Eh, eh, aquí tenemos el arroba mensaje. Es decir, el valor viene definido directamente por una variable y no hace falta especificar absolutamente nada dentro de las etiquetas. Es decir, podemos modificar cualquier atributo del DOM. Ahora, otra cosa que queremos eh, o que es muy importante que entendamos es el hecho de que es un output. Hemos visto el input y, por otro lado, comentar que antiguamente, eh, antes de que existieran o digamos estas 
eh, anotaciones, eh, estos decoradores específicos como pueden ser input o como puede ser component, etcétera, eh, se solían declarar directamente aquí dentro. Es más, él no me lo va autocompletando. Si nos fijamos, tenemos el input, usuario o input, lo que queramos, y le podíamos indicar aquellos inputs que quisiéramos. Pero a día de hoy no se recomienda ese uso y se recomienda siempre utilizar el arroba input. Ahora, aparte del input, tenemos también el output. Y aquí lo tenemos. El output es especialmente eh, interesante porque sirve para gestionar eventos. Ahora voy a hacer un pequeño dibujo que ilustrará el porqué y la utilidad de esto, pero lo más importante es que entendamos que tenemos tanto inputs, que básicamente es de arriba a abajo, información de arriba a abajo, de componentes padre a componentes hijo, y los outputs son eventos que ocurren en el hijo y que ejecutan algo en el padre. Con que nos quedemos con esa idea va a ser suficiente. Entonces, para ello vamos a utilizar el output y vamos a utilizar también el event emitter. Vamos a emitir eventos y que estos eventos se ejecuten en el padre a modo burbuja. Bien, lo que vamos a hacer, por lo tanto, va a ser lo siguiente. Vamos a coger el arroba output, aquí lo tenemos, y aquí dentro lo que vamos a hacer es especificarle algún tipo de event emitter que nos lo va a autocompletar. Él ya me va autocompletando, pero lo dicho, vamos a hacerlo todo manualmente. Pero antes, quiero que pensemos en qué utilidad o para qué nos va a servir todo esto. Pongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a ver. Pongamos que tenemos un componente que se llama, por ejemplo... Vamos a ponerle aquí contactos, ¿vale? Este es nuestro componente contactos. Básicamente es un componente que nos muestra una lista de contactos. Todavía no lo vamos a, a detallar mucho, pero pongamos que dentro de cada contacto tiene que haber algún evento. Por ejemplo, borrar un contacto o editar un contacto. Bien, la información la tiene el componente de orden superior. Este es el que tiene la lista de contactos. ¿De acuerdo? Que es un string de tipo corchetes, ¿vale? Bien, esta lista de contactos, voy a darle aquí el corchete. Ahí está. Vale. Esta lista de, de contactos eh, realmente es la que renderiza después una serie de componentes repetidos. Esto se hace con un bucle, ¿vale? Ya lo explicaremos. Y que pinta siempre el mismo componente. Bien, entonces, ¿aquí qué ocurrirá? Que pintaremos nuestro contacto 1. Irá aquí, a ver un momentito, vamos a pintarlo bien. Contacto 1, este sería nuestro contacto 2. Este sería nuestro contacto 3. Bien, y pongamos que tenemos... un botón para borrar cada uno de estos. Bien, realmente la lista está en el componente de orden superior. Este componente de orden inferior, contacto, que se reutiliza varias veces, ¿vale? Es decir, aquí lo que tenemos básicamente es un... Vamos a ver cómo lo podemos escribir para que quede claro. Tenemos un contacto que se está reutilizando. Este es el, este es el componente contacto. Este es el componente contacto. Y este también es el componente contacto. Lo que pasa es que lo pintamos tres veces, ¿de acuerdo? Tantos como contactos hay. Pero si yo borro, por ejemplo, este segundo, compone, este segundo contacto, o el primero o el, o el tercero, yo tengo que avisar al componente padre que el usuario ha pinchado en el botón de borrar. Es decir, lo que estamos haciendo es, por un lado, vamos a pintarlo de la siguiente manera, vamos a pasar información de padre a hijo, a esto le vamos a llamar inputs, ¿de acuerdo? Mientras que los outputs, vamos a hacerlo desde aquí, se ejecutan en el hijo y ejecutan algo en el padre, como una función de actualizar la lista, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estamos haciendo es utilizar la lógica de padre a hijo input y de hijo a ejecutar algo en el padre output. Eso es lo que vamos a replicar aquí. Con un ejemplo, voy a descargar esta imagen, con un ejemplo eh, un poquito más sencillo incluso, lo que vamos a hacer ahora, realmente en este caso, por ejemplo, va a ser lo siguiente. 
vamos a replicar este mismo caso para que lo entendamos y ahora lo vamos a hacer. Tenemos nuestro app component, que es nuestro componente principal. Vamos a escribirlo. Tenemos nuestro app component y dentro tenemos un componente que es saludo. Vamos a pintarle de color azul. Vamos a ver. Así. Vamos a tener nuestro componente saludo. Bien, entonces lo que va a ocurrir es que el componente padre va a tener un método. Vamos a poner aquí un método. ¿De acuerdo? Método el que sea. Vamos a ponerle aquí lo siguiente. ¿De acuerdo? Y el hijo va a tener un botón. Vamos a pintarlo de un color verde, por ejemplo. Que va a ejecutar un método. Vamos a escribirlo por aquí. Vamos a llamarle emit. Que va a estar declarado dentro del componente salud. Entonces, ¿qué ocurrirá? Bien, nosotros desde el padre, vamos a ponerlo así, le vamos a indicar lo que tiene que ejecutar este componente cuando ocurra algo. Y este componente, cuando el usuario haga clic, va a ejecutar esta función que al mismo tiempo, aquí dentro, va a ejecutar va a emitir para que se ejecute este método. Finalmente, el método que se ejecuta es el componente padre. Es decir, utilizamos un evento de usuario y emitimos para ejecutar un método que se encuentra en un componente de orden superior. Es decir, los componentes de orden superior son los que tienen la lógica y también los datos y los componentes de orden inferior intentan tener simplemente una renderización de la información que se le pasa por inputs y ejecutar aquello que se le implementa por output. Esta va a ser la lógica de lo que vamos a realizar. ¿Vale? Así que vamos a guardar esta imagen también, vamos a ahorrar todo y vamos a hacerlo. Bien, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de output le vamos a poner un nombre. Vamos a llamarle mensaje emitter. Bien, vamos a ponerle este mismo nombre. El tipo va a ser un event emitter, que lo tenemos ahí, de tipo string y va a ser de tipo, en este caso vamos a inicializarlo con un event emitter de tipo string. Es decir, a partir de este momento, le estamos diciendo que podemos emitir al padre cualquier tipo de contenido. En este caso particular es un string, pero podría ser cualquier tipo de cosa, una clase, un objeto, una lista. Podemos pasar información, estamos pasando información al padre o un objeto o un valor que nosotros queramos que contemple para hacer lo que tenga que hacer con él. Por ejemplo, si yo soy un contacto y quiero borrar ese contacto, puedo, borrar, puedo mandarle al padre el ID propio de ese contacto para que lo busque y lo borre o incluso el propio contacto objeto para que lo busque dentro de la lista y lo elimine. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Vamos a comentar este bloque. Ya no nos hace falta eh, este punto. Vamos a hacer una cosa y vamos a realmente vamos a a cambiar este método y en vez de llamarle alerta saludo, que tampoco es muy orientativo, le vamos a llamar enviar mensaje al padre. ¿De acuerdo? Vamos a poner ejemplo para gestionar un evento tipo clic en el DOM y enviar un texto al padre, al componente padre. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de hacer una alerta, que esto ya lo conocemos, lo comentamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un dis mensaje emitter, que lo tenemos aquí. No quiero que me lo autocomplete todo. Vamos ahora a ejecutar una función propia de los event emitters, que es emit, que consiste en emitir, en efecto. Y lo que vamos a emitir, en este caso, va a ser el contenido 
que habíamos pasado anteriormente. Así que esto sí que lo voy a autocompletar. Vamos a hacer un hola, dis nombre, alerta despachada desde un clic del botón. Bien, es decir, vamos a despachar un texto. Lo que estamos despachando es un texto. Por eso tenemos un event emitter de tipo string. Si fuéramos a despachar un objeto, es decir, si yo esto lo cambiase y lo pasara como un objeto, no me dejaría. ¿Por qué? Porque en este caso el, el tipo no es asignable a string. En cambio, si yo aquí hubiese puesto tipo object, entonces sí que podría haberlo hecho. Pero dado que lo que estamos emitiendo es una cadena de texto, ten, tendremos que emitir una cadena de texto porque es lo que espera este mensaje emitter de emitir. Bien, ahora lo que vamos a hacer, obviamente, es modificar la template, el HTML. ¿Por qué? Porque le hemos cambiado el nombre a la función y tendremos que cambiarlo. Así que lo copiamos, vamos al HTML y lo pasamos aquí. Bien, ya lo tenemos, ahora ya no hay errores. Entonces, ahora mismo esto va a funcionar. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que esta información está disponible. Entonces, vamos a ir a, nuestro, a nuestra aplicación. Vamos a recargar para ya asegurarnos de que lo tenemos todo. Y si nos fijamos, en app saludo tenemos un output llamado mensaje emitter y aquí tenemos lo que se va a emitir. Ahora mismo no tenemos nada, no está emitiendo absolutamente nada. Si le damos a mensaje emitter a mostrar alerta, no hace nada, pero se estaría mandando un mensaje y tendremos que hacer que el padre lo escuche. Es decir, que de alguna manera escuche lo que se le está pasando y haga algún tipo de operación. Así que lo que vamos a hacer es crear dentro del padre, que es en este caso nuestro app component, un método que le vamos a llamar eh, recibir mensaje del hijo. Bien, ¿qué tipo de evento recibimos? Recibimos realmente un string. Le vamos a llamar evento, aunque le podemos llamar como queramos, ¿vale? Y lo que va a hacer en este caso va a ser una alerta del evento. Ahí está. Bien, entonces, lo que estamos haciendo en este caso es decirle, ¿vale? Yo cuando ocurra un evento en el hijo, quiero que esta, ese evento ejecute esta función. Entonces vamos a documentarlo por aquí. Esta función... se ejecuta cuando en el hijo, saludo component, se pulse un botón. Bien, entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pasárselo a nuestro componente saludo. Es decir, cuando nosotros renderizamos nuestro componente, tendremos que pasarle el mensaje emitter y dado que es un evento igual que el clic que hemos visto hace un segundo se lo tenemos que pasar entre paréntesis bien una vez hemos hecho esto cuando le hemos indicado que el mensaje emitter va a tener un valor lo que tenemos que hacerle es decirle el método vamos a ver cómo le hemos llamado el mensaje del hijo, vamos a ponerlo con la de mayúscula. En principio no lo debería autocompletar, pero bueno, no me lo está autocompletando. Aquí está. Y entre paréntesis, lo que se le pasa a esta función es directamente el dólar event. ¿Por qué? Porque este dólar event va a ser el evento que nosotros, nosotros despachamos desde el componente hijo. Y por lo tanto, entonces, el orden es... Nosotros renderizamos este componente y le decimos lo que tiene que pintar en la variable nombre y lo que tiene que ejecutar en la función mensaje emitter. Entonces, nuestro componente recibe un input y también un output. Cuando en el componente pulsamos en el botón, se ejecuta esta función que a su vez emite un mensaje al padre. Este texto es el evento y este texto es el que recibe el padre por parámetro y ejecuta de la siguiente manera mostrando la alerta. Bien, vamos a comprobarlo, vamos a ejecutarlo y vamos a comprobar si funciona. Primero, nuestro componente principal 
tiene una serie de propiedades, title y usuario, aquí no vemos nada más, pero en el app saludo sí que tenemos un mensaje emitter que tiene esta información con los diferentes observers, con los valores y la función que se va a ejecutar, además del input. Entonces, cuando yo le dé a mostrar alerta, esto estoy interactuando, si nos fijamos, si nos ponemos encima, dentro del componente hijo, pero realmente se va a ejecutar una función en el padre. Entonces, vamos a pulsar mostrar alerta y este mensaje, hola masajo, alerta despachada desde un botón clic, realmente es un mensaje que viene desde el hijo, pero se ejecuta en el padre. Así que simplemente lo que vamos a hacer aquí va a ser mostrar alerta, vamos a ponerle, vamos a cambiar el texto y vamos a ponerle enviar mensaje de saludo al componente padre. Vamos a ponerlo y ahí lo tenemos. Muy bien, entendido por lo tanto que es un input y también entendido que es un output. Input, recordemos, información que va de padres a hijos y output, información que va de hijos a padres a través de la emisión de un evento y la captura de ese evento por parte del padre a través de un método. Bien, una vez hemos hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es entender también un poco el ciclo de vida o por lo menos eh, entendamos realmente qué es el ciclo de vida. Nuestros componentes tenemos, eh, tienen eh, desde el principio el ng on init, nuestro componente prácticamente todos tienen un ng on init que básicamente es cuando se inicia el componente y está listo previo a la renderización. Es decir, ha cargado correctamente y estamos esperando a renderizar. En ese momento concreto podemos hacer todo tipo de operaciones, como puede ser cargar datos eh, de forma asíncrona, hacer una petición HTTP y eh, obtener la información antes de pintarla y por lo tanto no pintar cosas que no existen o de realizar cualquier tipo de tarea previa a lo que sería la renderización del componente. Eh, en cambio, también tenemos, aparte del en init, lo que vamos a hacer un momentito es cortarlo de aquí y llevarlo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a llevarlo aquí. Tenemos lo siguiente. Tenemos el on init, pero también tenemos el on destroy y también tenemos el on changes. Bien, el on destroy básicamente es cuando el componente desaparece. Es decir, cuando un componente es eliminado, por ejemplo, navegamos a otra página o con un renderizado condicional hay alguna lógica que nos permita mostrar u ocultar o destruir un componente. Es entonces cuando se ejecuta la función de on destroy. ¿Cómo se implementan varias eh, funciones de estas dentro del ciclo de vida? Bueno, pues simplemente le pondremos una coma y le iremos on destroy. Aquí lo tenemos y también vamos a hacer que render y que utilice el on changes. Bien, el on changes es una función que se ejecuta cuando hay cambios en el estado del componente, es decir, cuando hay de alguna manera alguna modificación que implica algún cambio en el componente, pongamos. ¿De acuerdo? No son los únicos ciclos de vida o los únicos puntos o hooks del ciclo de vida de este componente, sin, eh, pero sí son los que podemos controlar y son los métodos habituales a controlar. Eh, co ahora mismo, cuando nosotros le decimos a nuestro componente que implemente todos estos métodos, que no son obligatorios de implementar en todos los componentes, sino solo en aquellos que lo necesitan, eh, entonces tenemos que implementar las interfaces, concretamente la interface de onChanges y onDestroy. Así que le daremos a Quick Fix y le decimos que nos implemente todos los métodos no implementados de la interface. Aquí lo tenemos. Tenemos ahora ya el onDestroy y el onChanges. Obviamente los vamos a poner en orden, ya que estamos, porque Visual Studio Code no los autocompleta así. Vamos a poner primero el onChanges y luego el onInit. Bien, como digo, estos componentes realmente no requieren de implementar cada uno de estos métodos, pero sí que es muy interesante que estos métodos eh, se implementen en aquellos componentes que requieran algún tipo de gestión previa o posterior a la modificación o renderizado del componente. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser simplemente poner un console log y vamos a poner aquí en on destroy. El componente va a desaparecer. Y aquí lo que vamos a hacer, perdón, esto es el on destroy, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y vamos a ponerle aquí on changes. El componente recibe cambios. ¿De acuerdo? 
Esta funcionalidad, por lo tanto, se va a ejecutar en la primera vez cuando recibe inputs, eso ya es un cambio, y cualquier modificación del componente implicará también un onChange. Por otra parte, el onDestroy solo sería cuando el componente vaya a desaparecer. Así que vamos a ir a nuestra vista y ahora mismo, pues si nos fijamos, vamos a la consola, vamos a borrar un poco todas las, las salidas de los DevTools, aquí la tenemos. Eh, cuando, por ejemplo, hagamos cualquier modificación, vamos a poner pp, automáticamente se ejecuta el on changes. No vemos aquí el on init porque digamos que no lo tenemos. Aquí tenemos el on init del componente saludo y también el on changes que se ejecuta previamente al on init, como lo tenemos aquí. Entonces, bueno, vamos a volver a lanzarlo. Aquí lo tenemos. En on changes y después on init. Es decir, Ahora mismo el on destroy no se está lanzando puesto que no está desapareciendo nuestro componente. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos desde nuestro componente principal una lógica que nos permitiese mostrar o ocultar este componente, dependiendo de algún tipo de valor booleano, que esto sería ya renderizado condicional que se ve en otros vídeos, ¿de acuerdo? Este componente desaparecería. Pongamos que solo se muestra cuando el valor es true. Cuando el valor sea false, el componente desaparece o se muestra. Entonces, inicia en el ciclo de vida y muere del ciclo de vida cuando desaparece. Entonces, ahora mismo tenemos el on destroy. Vamos a ponerle el console log, por cierto, que no lo hemos puesto. Ahí está. Para poder hacerlo. Y además, no solo eso, sino que en el engine changes le podemos concatenar aquí los changes que son de tipo simple changes, ¿de acuerdo? Que nos lo ha importado automáticamente, ¿vale? Aquí lo tenemos. Eh, que nos permite ver los cambios que hay dentro de nuestro componente. Entonces, vamos a ir a, al componente. Vamos a poner aquí pp. Y vemos que en efecto cada modificación, pequeña modificación, la P, la E, la P y la E, han generado no modificaciones en el componente que han implicado nuevas renderizaciones por el input y por los valores que se están mostrando aquí. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos el nombre y dentro del nombre tenemos el current value y el previous value. Podemos ver cómo el componente ha ido evolucionando. Primero era arroba P y luego era arroba pep, luego arroba pp antes de arroba pep. Y así podemos ver el cambio que ha habido del valor según ha ido modificándose. Entonces, dentro de, de, dentro de nuestra variable, dentro de nuestros cambios, disponemos de nombre y dentro de nombre tenemos el previous value y el current value. Es decir, podríamos más o menos mostrarlos. Desde aquí podríamos acceder a nombre y aquí dentro poder acceder, por ejemplo, al current value o al previous value. Vamos a poner aquí, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a hacer un console log. Vamos a poner eh, valor anterior. Vamos a poner aquí el previous value, ahí está, y aquí vamos a poner el valor nuevo. Vamos a poner cambios. Y cambio. Muy bien, vamos a guardar. Y en efecto, cada vez que hay una modificación, por ejemplo, yo aquí pongo pp, vamos a poder ver que el anterior era más ajo y el nuevo era P, luego PE y luego PEP. ¿Por qué? Bueno, porque claramente cada pequeño cambio tiene una implicación de nuevo input a nuestro componente y hace que eh, cada pequeño cambio eh, tenga una nueva, una nueva modificación. Entonces, ¿qué tenemos importante que destacar de aquí? El ciclo de vida de nuestros componentes. Vamos a especificar aquí un poco el orden del de ciclo de vida. Vale, primero, el primero que tenemos es el engine changes, lo hemos visto, es el primero que se ejecuta, el segundo que se ejecuta en efecto es el engine init tal y como me indica, a continuación el que se nos eh, ejecuta, vamos a poner aquí, un 3, es el ng eh, do check, que bueno es para hacer cambios pero este no le vamos a utilizar ahora mismo, sino el ng after Content init. Ahí está. A continuación tenemos el siguiente, que sería el content checked. Aquí el me lo auto completa. A continuación tenemos el ng after eh, view init. Después tendríamos el after eh, view checked, 
como veis, el, el, la, la herramienta de Copilot va de lujo, autocompleta prácticamente todo. Después eh, no vendría el Engine Destroy, aunque aquí me esté diciendo esto, sino que vendría la, eh, el Content Checked eh, otra vez, que sería el After Content Checked, se volvería a lanzar, ¿de acuerdo? A continuación se ejecutaría otra vez el After View eh, Checked, perdón. Este mismo. Uy, perdón. A esta. Y finalmente, ahora ya sí, se ejecutaría el Engion Destroy. ¿Cuáles son los importantes de aquí? Bueno, vamos a quitar eh, los que no son importantes, quitándole el asterisco. Bueno, los importantes o los menos comunes, ¿vale? No quiere decir que no sean importantes, mejor dicho. Nosotros normalmente podemos controlar o controlamos de forma bastante habitual el engine changes, el on init y el on destroy. El on init, carga de datos, información, modificación de, del componente y destrucción del componente. Ahora bien, una vez visto esto y entendido el ciclo de vida, Obviamente hay técnicas que nos permiten controlar el ciclo de vida de los componentes y bueno, en el curso más avanzados de Angular se habla sobre el ciclo de vida con mucho detalle, cómo podemos incluso desacoplar el componente de la información y la vista y otra serie de cosas que obviamente no vamos a hacer en este curso y menos en, en esta segunda sesión, pero eh, en vídeos posteriores lo veréis. Bien dicho esto, eh, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funcionan los estilos. Entonces vamos a abrir nuestro SCSS de saludo. Aquí lo tengo, lo he abierto, he abierto el componente eh, saludo componente SCSS y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero aplicar un estilo, así que abro llaves y vamos a ponerle, por ejemplo, que el H1 tenga un color de tipo tomato, que es un color rojito. Y además quiero que, por ejemplo, el saludo, en este caso, eh, vamos a ponerle así, tenga un color de tipo... Eh, vamos a poner un color eh, green yellow, por ejemplo. Bien, esto es, obviamente va a depender, saludo no es una etiqueta, es decir, H1 es una etiqueta, saludo no lo es y le tenemos que poner la clase o el ID o si se encuentra dentro de una P con una clase concreta, etc. Eh, obviamente no nos vamos a parar en entender cómo funcionan los estilos de SCSS, ni SAS, eh, ni CSS, porque esto ya lo conocerás, pero obviamente funciona igual que en cualquier otro, eh, cualquier otro eh, proyecto con HTML y CSS. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos estilos? Bueno, pues vendríamos a nuestro componente y ahora mismo nuestro H1 ya se le estaría aplicando este, pero el saludo, que podría ser, por ejemplo, este texto de aquí, el H3, lo tendríamos que poner con una clase y le pondríamos saludo. Ahí está. De esta manera, lo que estaríamos haciendo es que ahora mismo los componentes apliquen el color rojito y verde. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Bueno, dentro de Sources, obviamente. Perdón, dentro de Elements, cuando elegimos eh, la etiqueta, veremos que tenemos... El estilo, aquí lo tenemos, tenemos el tomato y si nos fijamos se le está aplicando al ng content pre c45 porque internamente Angular le da ese estilo antes de renderizarlo. Y luego por otro lado tendremos el h3 que hace exactamente lo mismo, utilizar la clase y le pone una pequeña etiqueta que le implica un estilo scss cuando hace la vid. Bien, es decir, estamos sobreescribiendo estilos eh, por defecto que podamos tener en el navegador, obviamente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nosotros tenemos determinadas cosas. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar en class, esto lo que nos permitiría, por ejemplo, sería ponerle aquí la clase que queremos que aplique. Si nosotros hacemos esto, seguimos teniendo la clase, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ng-class es una propiedad que nos permite a nosotros, desde Angular, darle valores literales o incluso, como puede ser el caso, ponerle valores del controlador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si tenemos eh, nombre, eh, vamos a poner que el nombre, por ejemplo, es igual igual a anónimo. 
¿de acuerdo? Podemos cuestionarlo y entonces podemos ponerle un valor o si no, ponerle otro valor. Podríamos, por lo tanto, poner el eh, saludo solo si tenemos usuario, es decir, solo si tenemos un valor de, de nombre distinto a anónimo, y si es anónimo, le podríamos poner, por ejemplo, aquí una clase que sea anónimo, en este caso vamos a ponerle un color, en este caso gris, sencillo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí anónimo. Es decir, a partir de este momento, nosotros podemos personalizar las clases y decir, oye, yo quiero que la clase que se le aplique, sea verdadera o falsa, en este caso, sea, por ejemplo, si tenemos esta condición, quiero que se aplique la clase anónimo y si no, quiero que se aplique la clase saludo. Bien, con esto lo que conseguimos, por lo tanto, es ahora mismo que nuestro componente, eh, en este caso masajo, salga en verde, porque en efecto eh, no es anónimo, pero si pintáramos un nuevo componente, vamos a poner aquí, al que no le pasáramos, por ejemplo, el nombre y fuera anónimo por defecto, saldría en gris, sin más eh, con la facilidad de lo que sería el renderizado condicional utilizando las etiquetas. Tenemos, por lo tanto, el ng class, pero también tenemos, vamos a poner aquí un h5, por ejemplo, eh, hola. Vale, vamos a poner hola, ¿qué tal? Y este va a poder aplicarse el ng style y el ng style espera un valor, en este caso, que sea un objeto o un valor directamente literal que tenga algún tipo de eh, directamente CSS. Le podemos poner el color y ponerle aquí el valor que sea. Bien, si hacemos esto, nosotros le podríamos estar modificando o, balan o bueno, realmente incluso le podemos... Si tenemos aquí algún ejemplo, aquí mismamente, le podemos poner, por lo tanto, un valor. Estos valores, vamos a poner aquí un color y vamos a poner aquí, por ejemplo, eh, blue. Es un valor que puede ser una variable del TS o directamente inyectarla dentro del propio HTML. Ahora mismo el hola qué tal sale en azul. Pero, por ejemplo, podríamos tener una variable por aquí que fuera el estilo. ¿Vale? Vamos a poner que este tipo objeto. Y el objeto va a ser, por ejemplo, el color va a ser blue. Le vamos a poner una font eh, size, por ejemplo. Le vamos a poner una font weight, que sea bold. Y le vamos a poner, por ejemplo, un, bueno, un estilo de lo que sea. Así, yo creo que con esto es suficiente. Entonces, si yo quisiera que este estilo lo pudiésemos utilizar, simplemente tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un P para que en vez de sea, y esta también un P. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle, por ejemplo, un, eh, vamos a ponerle un orange, mismamente. Y a este no le vamos a poner un valor literal inyectado directamente aquí, sino que directamente le ponemos el myStyle, que sería la variable que tenemos aquí declarada. Y por lo tanto, este hola, ¿qué tal? Vamos a ponerlo de otra manera. Adiós. Muy buenas se pintará con otro estilo. En este caso se pintará con el estilo que tenemos dentro como objeto. Bien, si nos fijamos, la única diferencia es que en el SCSS, si nosotros queremos poner, por ejemplo, el font weight, vamos a poner una coma, un punto y coma, lo ponemos con, con, con una barra eh, intermedia, mientras que si utilizamos objetos, dado que las barras intermedias no existen, se utiliza el formato camel case, es decir, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, el SCSS obviamente nos permite crear variables, eh, funciones, etcétera, y da cierta libertad, pero si trabajamos con SCSS o con CSS, mejor dicho, solo, eh, los estilos son un poquito más complicados de gestionar y a lo mejor nos manejamos bien con, por ejemplo, una lista, una, un archivo de, de estilos en TypeScript que se exporten y poder utilizar y evitar utilizar SCSS o CSS. Además, también nos da cierto dinamismo utilizarlo como variables porque podemos en cualquier momento modificar cualquiera de los parámetros sin ninguna dificultad. ¿vale? Es decir, podríamos después modificar en MyStyle, modificar, por ejemplo, el color y eso se modificaría y, por lo tanto, este componente P, este elemento P, modificaría también su estilo. Es decir, hace que sea especialmente sencillo trabajar con los estilos y aquí lo tenemos. El adiós muy buena sale en azul y en mayúscula, bueno, en tamaño grande. 
mientras que el hola qué tal sale en naranjita y nuestro anónimo sale en gris y nuestro masajo sale en verde porque hemos utilizado el ng class el ng style eh, dependiendo de lo que queramos añadirle bien pues hasta aquí eh, la sesión espero que haya sido interesante vamos a pararlo vamos a pararlo aquí ahí está ya lo tenemos todo listo vamos a parar dejar de compartir espero que haya sido interesante y nos vemos en los próximos vídeos como digo este vídeo eh, lo que hacía era sustituir un vídeo que se quedó en eh, sin sonido eh, por lo tanto en caso de que vieses ese pequeño extracto que estaba sin sonido espero que te haya aportado que hayas aprendido mucho y nos vemos como he dicho en el próximo vídeo un saludo que vaya bien